最后一段我们要教的叫做空气污染，空气污染。好，空气中有一些杂七杂八的五维膜的米家，然后造成空气品质不良，会造成对人体的一些伤害和环境生态的影响，这个我们就称之为空气污染。这些脏东西、不好的东西、巴拉巴拉的东西 ，OK。然后呢，空气污染的来源为什么呢？有所谓的像工厂啊、汽机车啊的排放的废气啊，台湾的主要空气污染源就是汽机车所排放出来的废气。然后呢，人口集中，所以人多了，对污染源那就多了。然后呢，这烧煤跟烧石油，刚刚讲过，汽机车是我们的主要污染源。烧煤、烧石油，烧煤、烧石油里面的硫化物什么之类的 ，OK， 还有烧干净的一些煤灰啊什么之类的啊。然后呢，有个一氧化碳，就是碳燃烧正常是二氧化碳，如果氧不够就会变成一氧化碳。一氧化碳有毒，就讲过，每年冬天就会发生一些不幸的意外，有人洗澡洗就走掉了，因为门窗紧闭，然后产生一氧化碳中毒身亡。OK， 所以你自己要注意啊。然后硫氧化物啊，硫氧化物，然后呢，含硫东西又产生硫氧化物，然后呢，氮氧化物，基本上氮不太会烧，但是高温引擎可以做的成氮氧化物。那这个硫氧化物跟氮氧化物呢，啊、哦，本身就是一个有害的物质，它会造成你呼吸道间的问题啊，就二氧化碳氧化碳本身就有这个状况。再来就是它如果溶于水，会形成所谓的酸雨，酸雨会造成一些腐蚀啊，一些破坏啊，然后伤害到一些植物啊，改变土壤活泼的酸碱性啊，什么什么什么之类的。所以，硫氧化物、氮氧化物本身就会造成危害，然后它溶于水会构成酸雨一样。地球科学课会教一下酸雨，就再说一次，再说一次 ，OK。然后呢，这个是叫做学乌烟瘴气，是烧不干净的飘的颗粒啊，悬浮微粒啊。你们有在学那个国外的历史的时候，说什么英国雾都啊，或者是说雾都那个脏空气啊，就这种脏的没有烧干净的玫瑰，玫瑰啊，叫乌烟瘴气，悬浮微粒。然后我明年应该会不再处理，就是上次财经放那个马来西亚那个。油品之下的物质，然后这个 PSI 空气污染指标，这个是美国原来叫 PSI， 现在美国改成叫 API， 我们还没有变，我们叫叫 PSI 空气污染指标，空气污染指标代表空气污染的程度，然后有一，然后它就是这个指标的做法是监测，监测五个东西的浓度，然后每一个浓度换算成一个数字。五个数字里面最大的数字就是我的 PSI， 你听过就好了。我说没有教，考试我会考会告诉你，你就看他怎么写怎么做好了。我们监测悬浮微粒，监测二氧化硫，监测二氧化氮，监测一氧化氮跟监测臭氧。我悬浮微粒跟臭氧特别写的特别大，是因为它就是台湾的主要空气污染的源。台湾的主要的空气就是悬浮微粒跟臭氧。这两个是台湾的主要空气污染物质啊，所以我还特别把它写的特别大一点，让你看到啦。有监测这些东西，然后有数字，五个数字里面最大的数字就是我的 PSI， 然后一般老师就考背一背就好了。这个五十以下叫做良好，一百以上叫做不良。一般老师就考这个，把该该背的背一背就好。该背的背就背，啊，该背的背就背。五十以下良好，一百以上不良，两百不良。好，呃，我们一个都可以提一下。那自从财经的那个影片出来以后，台湾又巴拉巴拉讲一堆话。那现在会有一些地方在挂，最早加一先挂，后来现在好多地方都挂，都挂空屋旗，一个旗子，靠颜色让你知道空气管的程度会如何。然后呢？传说我们的教育部要放所谓的空屋架，就太脏，那就压上去了，就都在家里压出来。我呃，目前为止没有放过。然后呢？怎样控制空气污染？然后到不要它去污染，怎么做呢？就是改用这个无铅汽油
，然后我们就可以减少铅污染。无铅汽油其实还是有一点铅呐、啊，我们铅的含量比较少。然后呢，煤炭先脱硫，因为脱硫过了，所以烧出来就不会有硫氧化物，减少硫氧化物的污染。然后使用焦污染造成的替代能源，就是我们讲过的推行什么瓦斯风车、瓦斯计程车。因为瓦斯车那个甲烷，烧就是两个东西，二氧化碳跟水，不会有其他的杂质，对污染比较少。然后呢，汽机车要做排异检查。你们现在正常，你们现在你们年纪小，不会有机车了，但你不会有汽车。那以后你有车就知道了，你要去定期做检查，那验车要检查，它的排气是不是符合标准。然后呢，就严格就是我们有所谓的空气污染防治法，来管制工厂所排放出来的废气。然后呢，想办法不要让脏东西跑到空气中，所以烟囱装的静电集成器可以把那个渣渣吸掉，它不要跑到空气里面。比如说我们的汽机车装的触媒转换器，让排放的废气再经过一些作用，变成无害的气体再排放出来，这都是一些方法来控制污染。对以上就跟各位简单的介绍空气污染，考试平常会考的就是那个 PSI， 啊背一下，五十以下良好，一百以上不良，背一背就可以了，应该非常的简单。